ქართული აპეტაიზერის დაფა. ვახო, დღევანდელ გადაცემასაც დავუთმობთ ქართულ სამზარეულოს. მოამზადებთ მთავარ კერძს და დესერტს, ზუსტად იმ პრინციპით, როგორც მოამზადეთ გუშინ ქართული აპეტაიზერის დაფა. ძირითად კერძად გვექნება გამომცხვარი ქათამი მაყური სოუსით და განსხვავებული გარნირებით. დავიწყოთ მოამზადება ეგრე. პირველ რიგში მჭირდება დამდნარი კარაქი, რომ ეს კარგად გადაუსხოვე ქათამს, ხო? ცეცხლი. ქათამი დაახლოებით კილო ნახევარია, ამიტომ კარაქი დაგვჭირდება 80 გრამი საკმარისი უნდა იყოს აბსოლუტურად. ნაც კარგად დაბრაწავს, ნუ უფროს ფრა დაიბრაცე. ხო, ხო, ხო. სუნელები, სუნელები უნდა გავაერთიანო ერთად, მაქვს მე აქ ბულგარული წიწაკა. ერთი ჩაის კოვზი, თეთრი პილპილი, დაღერილი წიწაკა, ნახევარი კოვზი და ნიორი. რა თქმა უნდა აქვე მარილსაც გაუკეთებ. მჰმ. კარგად ამოურევ, თანაბრად რო იყოს გადანაწილებული. მოგეთ, გვექნება ძალიან არომატული და ბევრნაირი გემოებით გაჟღენთილი ქათამი, რომელიც დამოუკიდებლად გამომცხვარი ქათამი აი მსუნელებით თავისავად უგემრიელესია, ხო? მაგრამ მაყლი სოუსი ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ქართული კერძი ქათამი მაყლი სოუსთან ერთად. ავიღოთ ქათამი, ქათამი სასურველი იყოს და ქონიანი, ქვემოთ რო ქონდა საგერ ქონი, თეთრი ხაზები და უფრო ესეთი სუყე იქნება, ხო? და ესეთი აი გემრიელი გაჟღენთილი აი ამ არომატებით ქათამი გამოგვიო. ქათამს მოვასხაო არაქს და სუნელები შევაზავებ. ძირითადად იმერეთში იყენებენ ერბოს. თუმცა კარაქი უფრო გემრიელია, იმიტომ რომ მაყული სოუსაც ძაანუხდება, მომჟავო იქნება და სუნელების ნარევთან ერთად ძალიან კარგ გემოზე დაჯდება. მოვაყაროთ სუნელები ნახოთ და თისით ვარდისფერი უნდა იყოს. ფერსაც მიცემს, ხო რა თქმა უნდა, რომ ესეც დაიბრაცება, ეს აფრიკა რაც აქვს შეუცვლის ფერს აუცილებლად. კარგად წაუსმენ ყველგან აიც, ხო? რა თქმა ვარია, მარილი ძაუქს ამ სუნელების ნარევს. პრინციპში ესეთი ნარევი მე ვფიქრობ, რომ ყველა დიასახლის მე უნდა მოამზადო სახში და ქონდეს უკვე მზამდგომარეობაში. და ნებისმიერი კერძი, რასაც არ მოამზადებს, ეს იქნება თევზი თუ ქათამი, ორივეს მოუხდება, მე ვფიქრობ და იდეალური. როგორც ვანური მარილი, თან ექსპერიმენტების საშუალებაც გაქვს. გამოსაცხობად მზად არის 200 გრადუსი 40 წუთი დაახლოებით. ვიწყებთ გარნირის მომზადებას. საკმაოდ განსხვავებული გარნირი გვექნება. მითუმეტეს ქართული სამზარეულოსთვის პოლენტა საერთოდ არ არის ტრადიციული ინგრედიენტი, მაგრამ მსგავსია ჩვენი ღომის. უფრო სწორად აი ელარჯის, ხო? ესეც არის სიმინდის ფქვილისგან. უბრალოდ სხვანაირი დამუშავება აქვს. საკმაოდ კარგი ფერი აქვს. და იხარშება შედარებით კი არა ბევრად უფრო სწრაფად ვიდრე ხომი მამდვილად. მაგრამ რა აქვთ იტალიელებს, რაც გვაქვს ჩვენ? ყველს უმატებენ ხომი ყოველთვის. და ანუ ამით იმაგონებს ელარჯს და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ამიტომაც იყო შთაგონება, რომ მოგვემზადებინა ზუსტად პოლენტათი გარნირი. პოლენტის მალე მოხაშვის მიზეზი არის ის რომ მანამდე ასველებენ და მე აშრობენ და მაგაში ეხმარება ეს ხომს უშირდება და ახლა მეტი ნახევარი საათი და კარგად ამოევა მეტიც მეტი ზოგჯერ მეტიც ჭირდება ხომ ათი წუთი ხომ ათი თხუთმეტი წუთი მაქსიმუმ და მზად არის გარნიერი რომელიც გაგონებს ასე თქვა ელარჯს მაგრამ ბევრად უფრო სუბუქია და რაღაცნაირ სხვანაირი ფაქტურა აქ მაინც და ყველა გაუკეთდება პარმეზანი რა თქმა უნდა მე გავხეხავ პარმეზანს ხო კარგი მე მანამდე ჩავადგავ ასე როგორც ღომზე ამბობენ ჩავადგავ ღომი ჩავადგავ პოლენტა დამჭირდება დაახლოებით ახლა ამ ერთ ქათამს დაჭირდება 250 გრამი პოლენტა დაგჭირდება წყალი ჯერ წყალი და უმატოთ დაახლოებით 5000 ml წყალი და დაბალ ცეცხლზე დავდგათ დაახლოებით 10-15 წუთი თუ სწრაფად დაიშრო და თქვა გავსინჯეთ და მიუხვდით რომ ცოტა თი უმია შეგვიძლია რომ დავამატოთ წყალი პარამეზანის ყველეც დაახლოებით 250 გრამი მაქვს ასე რომ კარგი გემრიელი ყველ ჩამდნარი პოლენტა იქნება პარამეზანიც გავხეხე გადავიტან და ხბატარა ჯამში სულთლიანად რაც უფრო ბევრი ყველია მით უფრო გემრიელი გამოდის პოლენტას და რა თქმა უნდა ელარჯიც ელარჯიც იგივე რა რა მაგრამ ელარჯი შემთხვევაში რამდენიც არის ხოლმე ღომი ორი იმდენი უნდა სულგური 
ამ შემთხვევაში პირიქით არის. რამდენი არის პოლეტა და ახლობით ის ნახევარი ან ოდნ ნახევარზე მეტი ჯერდება ყველი. მე დავიწყებ უკვე მაყული სოუსის მომზადებას მზადება ძალიან მარტივია, თქ ჭირდება დაბალი ცეცხლი, ცოტა კარაქი და ახლობით 10 გრამი. მაყვალი. მაყოლს გამოვიყენებ, ხო? ესეთი 150-200 გრამს. პირველად გავსინჯე მაყლის სოუსით ქათამი. ალბათ ძალიან პატარა ვიყავი და მე მახსოვს რომ ეს იყო მაინც ერთ-ერთი ისეთი კერძი, რომელმაც აი იქონია ზეგავლენა და ჩამჩა გემო ძალიან ანუ დიდი ხეთ. კი არის სამუდამოდ. ესე იგი აქ მე მაქვს მაყვალი 200 გრამი, 10 გრამი კარაქი, ამას დასჭირდება კიდევ ერთი ხახვი წვრილად დავჭრი. იმედია ზუსტად ისეთივე გამოვა ეს მაყური სოუს რეგულის შენ გასინჯე. პოლენტათი არ ამგონია ხონოდათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი წითელი ხახვი, მაყვალი, კარაქი, ნუ ალბათ შეიძლება როგორც შენ აქამდე თქვი ერბოთი იყო, ის მომზადებული, შესაძლებელია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ახლოს მე ვიქნებით იმ გემოსთან. ეხლა მეც უნდა დავასრულო პოლენტა, დაუმატებ ცოტა ნაღებს. უკვე გამორთავ ნაღები დაახლოებით 150 მლ არც კი და დაგვჭირდება გახეხილი პარმეზანი სანამ ცხელია მოკლედ 100 გრამ ხახვი მაქსიმალურად წვრილად უნდა იყოს დაჭრილი აქ მაინც პრიორიტეტი მაყალზეა ერთი თავი ხახვი ცოტათი წყალი აუცილებლად კენკრის ძმარი ამ შემთხვევაში ჟოლოს ძმარი გვაქ შვენიერია. და ახლობით ორი სუფრის კოზი საკმარისია და უფრო გემრიელი რო გამოვიდეს შაქარი. შაქარი ერთი დიდი სუფრის კოზი. კარგად ამოურევ ერთმანეთს დაბალი ცეცხლი და ამან უნდა იხარშოს და ახლობით 10 წუთს. ცუთს და თან უფრო შესქელდება, ბლანტი გახდება, შაქარიც ამ ყველაფერს შეასქელებს, გემოები ფერი კარგად გაერთიანდება და მზად იქნება სოუსიც. მე ცდილობდი რომ გამეკეთებინა ეს რომ გამეწელა და ჭერამდე ასული იყო მაგრამ რა თქმა უნდა პარმეზანით ვერ გამოვიდა ეს დავუმატოთ ნაღები კიდევ და ახლობით 50 60 ml უნდა მივიღოთ ცოტათი კრემისებური მასა რომელიც გვაგონებს ელარჯს მაგრამ ბოლომდე ელარჯი მაინც არ არის ამ ცოტა უფრო თხელია ალბათ მაგრამ ელარჯი ელარჯი მაინც ელარჯია აი რომ გაწელავ და ხარჩოსაც რომ მოასხავ რა ელარჯი მაინც ყოველზე კარგია. ხარჩოთი. ეს ეს კარგია. ეს ეს კარგია. მე რა ელარჯი უფრო მიყვარს. კი რა უნდა მეც უნდა დაგეთანხმო რომ ელარჯი მაინც მეფე არის მაგრამ მაგრამ პოლენტაც მინდა ვთქვა ძალიან მარტივი, მსუბუქი და სწრაფი გამოსავალი ამ შემთხვევაში. თანაც განსხვავებული. მოკლედ პოლენტა გვაქვს, სოუსი მზადდება და მესამე თბილი სალათი. თანაც გვაქვს სეზონური ახალი კომბოსტო რომელიც მაღალ ცეცხზე მინდა როცებ დაუბრაწოთ ცოტა კარაქში გაუმატებთ წვანე ხახვს და რაც თავარია რაც ძალიან გამეხარდა როცაც ვიპოვდე ბაზარში რომ კონდარი აა კონდარი ხახო არომატული ხმა ძალიან ე ე ძალიან მოყვარს კონდარი ხო ცოტა უნდა დავუმატოთ ისე რომ ძალიან არ გადაფაროს ეხლა მთლიანად გემოები მაგრამ აი ის რაღაც სხვანაირი არომატი რომ მისცეს მაინც გარნირს რაღაც კარგი კომბინაცია გამოყოფს სხვანაირ მაყურის სოუსი კონდარის გარნირი და ნუ პარმეზანის პოლენტა პოლენტა ჭირდება მაღალი ცეცხლი განიერი ტაფა რომ კომბოსტომ ვერ მოასწროს ჩათუთქვა ნუ რაც უფრო შეკრული იქნება ტაფა მოასწრებს წვენის გამოშვებას და ნელ-ნელა დაიწყებს მოხარშვას რაც არ გვინდა გვინდა რომ მოიბრაწოს ძალიან სწრაფად კარაქში მაღალ ცეცხზე და შეინარჩუნოს ეს თავის პირველ ყოფილი ასე ვთქვათ გემო და იყოს უფრო ხრაშუნა ხო ეს არის თბილი სალათ პრინციპში რაც შეიძლება ასე ვთქვათ გარნიერზე იდეალური იყოს სუნელები ნემის მიერ რამესთან სუნელები მე ვფიქრობ რომ ძალიან არ დაუწერთოთ კონდარი ვაქვს ანე ხახვი გვაქვს ცოტა წიწაკას დაუმატებ სულ ცოტა ნუ მარილი თავის თავად და სანამ დავჭირთ კომბოსტოს გახურებულ ტაფაში ჩავაგდოთ კარაქი მაღალი ცეცხლი აქვს ხო აი უკვე კარგად გალღვა კარაქი გავჭრათ კომბოსტო 
Այսը չեր շու աշի կատավ ճրած, նա խերակարգի է։ Սոց խալի։ Այսը կավ ճրած, կատավ իտանոտ։ Սրապատը չկարատ ունեմ ու դարը։ Սոպերի չէ իծոլա։ Կավ տովոտ հորից ոտիր, ոկ արգատ մոյի վրածոս ծիրի։ Մարիոս ջեր արվում ատև, թիմ տրով Մարիլի սիտխես կա աշվել ինեց այուցի լվլատ, դա արմի դարով չայի շալոս, ոմ մագարի արոմատ եկցան, հնիս է թեք արգիկ, սնոպրու ճանսաղի պրոդուկտի արի, տավակալորի ուլի, դա սեզոն ուրի Հավ ջիր դեպա դախլովիտ նախեվարի կոնա, թետրի թավեպից կջիր դեպա Սուել ատաճղելի Հո այսի Ամը սուկ եմ արիլի շջիր դեպա մեմ մետ հանդա Հոր գամ որդուս թուկ արգա չէ իտսուալապերի Ես մայց ախալ երուն Դա բոլոս կոնդարի, խողոս պոտլեմի, դա ախլո է բիտ ատի գրամի, ամորյոտ, ծիծակա, ծանի լի հատքման ունդա բոլոս դավում է տետրո շեինար չունոս թավիսի խաս խասա պերի, դա վիտամին է բի, դա գեմուծ, մոգլեց սամի ու է նացի թբիլի կոնվոստո սալատի, պարմեզանիս պոլենտա, մակուլի սոուսի, դո ոլոտ է միտ կատնիս գամոց խոմս խով։ Սադարի սուկ է կարգա դայի բրածա կատամի, Սադարի սոուս է բիստույստա կարնիր է բիստույս։ Պերից կարգիա� Հատգանց նաղեբի ակս, տապ արմեզանի։ Կատավի տանոտ կատամի։ Հանաց այմ ծույն ապս կայի չենց բոլ են տա։ Շու աշի չավ դեպս է, ահա։ Շու են իր ուկում զադարից մեմ գոնի մագրամ, ապիտ հարմոր չեն իլա։ Բիլի կոնբոս Հախալ ուրիս կելի է, խոս սողուսի։ Մախալ ուրիս սողուսի։ Ահա, կանաց ամաս հատքմա ունդանում պերշից ինդերնած չիր դեղ բարակցես մուկից իտելի սողուսի։ Հանք ուրիս ակմարի սիակի։ Կի, 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 կ Նախեց ու ենի, նախե։ Սողուսի։ Նուք հատամին համաղվալի երթակ գենի է ուրիամ։ Եխլա պոլ են դա։ Համաս բարտոշի ու ճամը սուղ։ Ավ, իսհետի գեմրի է լիամ։ Դա մարդլ արմեկոնամ։ Հո այս եք արգատ, մարդլ կարգատ մողղթեք ոտա էրդմանեց խվելա էս ինգրետի ենտի։ Մախուլի սոսի, գեմրի էլ եսի կատամի, կոնդարիս կոնբոստո դա ռատքմա ունդա պարմիզանիս բոլենտա։ Հած տավարիամ, մոտի � գեմրի էլի ալտերնատի ուլի կերծեպի։ Հողծ մուղամ զատետ գեմրի էլ այդ պեորի եկսպերիմետ է։ Սա դարի։ Կարդուլի պելամուշի։ Շեղթանք տետրում կվելազ գույք պարս։ Մագրամ, կատաց մի տետ ու մովամ զատոտ կանց խով է բուլատ, առակ ուրձնիս ծոյնիտ, առամետ մարձ ույս տա մաղլիս ծոյնիտ մոմ զատեպուլի պելամուշիս դեսերտի։ 
რა უნდა არ დავივიწყეთ ის რომ ძალიან უხდება ფელამუშ და ნუ ჩურჩხელას რა თქმა უნდა ნიგოზი და თხილი ამიტომ ძირი ამ ნამცხვარს ეკნება თხილეულის და შოკოლადის მე მგონი შოკოლადის გარეშე მაინც მე არ შემიძლია ამიტომაც კიდე უფრო ჩავხლართეთ გავაგემრიელეთ და უფრო საინტერესო გავხადეთ ჩვენი დესერტი თხილეულის ცომი მზადდება ნუშის ფქვილისგან და ნუშის ფანტელისგან ამას ყველა დავჭრი შავი შოკოლადი და კარაკი ძა ან მარტივია და ან გემრიელია სხვათაშორის და ფელომუს უხდება ნუშის ფქვილი გვაქ 150 გრამი 150 გრამი ნუშის ფანტელი ამას ყველა დავჭრი და ასევე 50 გრამი შოკოლადი მასაც ყველა დავჭრი ხო კი დავიწყე ეს უნდა იყოს მოქნილი მასა ერთიანი მასა ამას უკვე გაერთიანებს რა თქმა უნდა კარაკი დარბილებული და რა თქმა უნდა ლოგიკურია რომ მაცი ვარში ეს ყველაფერი გამაგრდება და იქცევა ერთიან არ მასა და ნუ ძირად ნამცხვრის ძირი გვექნება პარალელურად მე დავიწყე უკვე თელამუშის ცოტა ისეთი ხმა მაღალი ნათქვამ რომ ვიძახი ხომე მარწყვს და მაყვას რომ ხედავ მაგრამ ტექნოლოგიურად იგივენა რაც ვამზადებთ ანუ ფქვილით და ჭადის ფქვილით ვასკელებთ ხო ავანთოთ ცეცხლი გადავიტანოთ დაახლოებით 80 გრამი მაყვალი მაყვალი საგმაოდ შავია ამ ყველაფერს კიდე უფრო დახვეწავს და კარგი მოზე წაიყვანს მარწყვი მარწყვი დაახლოებით დაგჭირდება 300 გრამი ან უფრო მეტი არის მარწყვი ვიდრე მაყვალი რადგანც მაყვალი საკმაოდ შავი თან ახლა სეზონშია მარწყვი ფელამუში სანუ თვითონ მომზადება უფრო აი ტექნოლოგიურად არი ხო განსხვავებული და შეიძლება ნებისმიერ წვენით მომზადდე. წვრილა დავჭერი უკვე ნუშის ფანტელი, დაუმატებ ნუშის ფქვილს და ასევე წვრილა დავჭრი შავ შოკოლადს. შავი შოკოლადი მაქვს 50 გრამი. ესე ცო დიდ ნაჭრებად დავჭრით ამთა რომ ჩადნება და გემრიელი იქნება უფრო. თანაც შევთანხმდეთ რომ კენკრას და მარცხს შოკოლადი ძალიან უხდება. მით უმეტეს ნუშის ფქვილს და ფანტელს ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ ეს ინგრედიენტი დაგვემატებინა და კიდე უფრო გაგვეტვირთა გემო. ესე იგი აქ მე მაქვს ნუშის ფქვილი, ნუშის ფანტელი, შოკოლადი და 50 გრამი კარაკი. ამას ახლა კარგად ამოვზეო და გვექნება ძალიან გემრიელი მარტივი ცომი. მე ახლა დავუმატებ შაქარს, დაგჭირდება დაახლოებით 150 გრამი შაქარი. მოკეთ ვანილს დარიჩინს და ესეთ საკონდიტრო ასე თქვა ცუნელებს არ ვუმატებ. მაინც მინდა რომ გქონდეს აი ეს გემო მარწყვის, მაყვლის და იმ თხილეულის და შოკოლადის რომელიც გვექნება ანუ ზედმეტად კიდე აღარ გადავტვირთო. მარტივი და გემრიელი. მასა უკვე თითქმის მზად არის ეხლა კარგად უნდა დავაბლენდეროთ რომ მივიღოთ ერთიანი მასა და შემდეგ უკვე შევასკელებთ. ცომიც მზად არის და უკვე ფორმაში ამოვაკრავ. შუაში დავდე. თანაბრად უნდა იყოს გადანაწილებული, ხო კარგად და ლამაზად რო იყოს. დავაბლენდეროთ. დავიწყეთ. რა კარგი ფერი აქვს. ცომიც მზად არის და ხე? ძალიან კარგად გამოიყურება. მზად არის მასა. მჰმ, მოიმზადოთ ცომი. ეხლა გადავიტანოთ ისევ ჯამში. ხატო? რომ შევასკელოთ ფქვილთან ერთად. ამბარ ამ უნდა დაიჭიროს. ნახე რა ლამაზი ფერი აქ. ფელამუშის ფერი. ხო და გავს ფელამუშს. მაყვალ მამიცა უფრო მუქი ფერი მარტს და წაიყვანა ცოტა იასამნის ფერში. რითი უნდა შეასკელო? ტრადიციულად როგორც ფელამუში ფქვილით და ცოტა ჭადის ფქვილით. როგორც ტრადიციული ფელამუში, ხო? გადავიტანოთ ფქვილი და თანაც სწრაფად ასე გავხსნათ, ახე? როგორ დაიწყო გასქელება? მიგრევე. ეხლა დამიმატე ჭადის ფქვილი ერთი სუფრის კოლდი. მოკლედ, ხორბლის ფქვილი დაგჭირდა დაახლოებით 50 სამოცი გრამი და ჭადის ფქვილი საკმარისია გჭირდება სულ 10-15 გრამი. ფელამუშის კონსისტენცია აქ, რაც უფრო ბლანტია, კარგად მორევა შეჭირდება და ახლა დათი წუთი, ხო? უნდა დუღდეს, რო უფრო დაიკლოს, ანუ სითხემ უფრო შესკელდეს, უფრო პრიალა უნდა გახდეს, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე ჩავასხავთ ფორმაში.
Gaskel da ukol argat mzadaris masa. Kadmo vitanot. Aurat xelia. Zan argat kadmo ukole. Sunyak. Moglet. Kava grillot da shende argat kava tsiot matsiwash. Zadari su koje ću ni marzku ista magu ni spela muši ste sedi. Tara kada ga moji kure baš. Zalijan kada kija. Luku kama kada? Zalijan strapad kama kada sustad. Ormoc suči u koje karga tad ga ormaze. Nakon luku tajčira, somi, anu ziri, maga i te hrašu. Hrašu na ha. Suenieria. Hmm. Ça angi bolia. Pela mushis konsistetsia. Bolia martkus gemo. Te chocolade. Te chocolade. U kemriya ne se tsivi, tan bili, tan khrashuna. Եմ ուեն ձանի եմ պևրի այսետի եկսպերմենտի ունը չավատարով սխադասխա խիլիտ։ Մոգ լետ մարդլաս այն դերուսո եկսպերմենտ եմ չավատարետ։ Սալի եմ պևրի ախալի գեմ մաղմովաչին էտ։ Կավ բետ է թրաղացե� Հառմ այս ոգանդեսի ամի, ոտ դախոտից ուլիս հզարելուլի։ Իրոլի դղես ամզարելուլի։ Իրոլի դղես ամզարելուշի, խոլազեց վելի խոչեն պիսի։ Նուտրով այնց բախալի խար, արից իրարոգորգադիս, իրարոգորգադիսի Հիլ մոմ ժավո, ապերի ոգրոս պետ։ Հաս միտնով ուենի ուլի ուենի 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 ու Հոյս պասի սավզարելում։ Սանվալի գատի սավզարով ուշի բրոտ 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 ու Հոլան այր սողսում մող պիտրեմ, մագաս դա ուպրոն կեմրի էլից գամրուդիս, ուպրոն ոկ իերից դա ուպրոն պիկանտուրիս։ Սամզարը ու արիս։ Սամզարը ու արիս, էրդի պատարա ոջախի։ Դա ամ ոջախի խոյալակ արգատությությությ Հատ ուտրիշ եմ դեղ մեր ուտրեմի։ Իմ էդիվակցրով սերիոզ ուլի հեստորնիս շեմ զարել ուլի։ Ու արս մերաստրոս միտխույն։ Սավլազի դա ախալի իդեպիս կամող են է բավի։ Իսկ հած խոյլած է մետ ադմոնձոնց չեմ � Հիլզ է շեմցուարի թելզիս գելի։ Մեն մոգ իմ զատ է դղես խոսնեք մեր դիաջիկիտ, Հիլզ է շեմցուարի բոսնեուլիտ գարմիրատ, այս արի տրադիցիուլիկ էրձի, թանամետրով է վերսի աշի ողոնց։ Կեմրիլատ միտիտ։